La questione di Venezia in salute è una questione che nasce 12 anni fa da un'idea di Maurizio Scassola. Generalmente andavamo nei parchi, no? perché noi volevamo cambiare gli stili di vita delle persone e soprattutto dei medici, perché l'idea è che se un medico sta bene, cura bene le persone. E questa non è un'idea banale, e ce ne siamo resi conto, e anche adesso ce ne rendiamo conto con la scarsità di medici che vengono anche a lavorare, noi abbiamo dei posti liberi, non c'è nessuno che viene, non è, non, cioè non è che lavoriamo, lavoriamo in pronto soccorso, non è che lavoriamo in una cosa che anche se chiude è uguale, che non è uguale. E di conseguenza Venezia in Salute via via ha cercato, ehm, oltre a questo, come dicevo prima, di fare rete con le altre, con le altre associazioni e gli altri enti, e gli ordini, e chi localmente gestisce un po' tutto, dal comune alla regione, alle aziende sanitarie, agli ospedali, anche privati. Facendo nessuna differenza fra le varie persone, l'unica differenza che a noi conta è che le persone che vengono messe in salute facciano delle buone pratiche, cioè non c'è spazio per chi non è scientifico, non c'è spazio per chi ha degli atteggiamenti che sono perlomeno problematici per la società, per loro questo non c'è spazio. L'ambiente come tema, perché ogni anno la salute è un tema, è stato chiesto a più a, a, da tutti i consiglieri, sia dalla Fondazione che dell'Ordine, per il semplice fatto che noi ci siamo resi conto che come medici molte volte queste cose, siamo già impegnati a fare altre cose e queste cose le sappiamo come le sanno le altre persone. E, il pensiero di andare a ISDE è stato un pensiero immediato per il semplice fatto che questa associazione, che è un'associazione internazionale, Medici per l'Ambiente, che ha poi peraltro sede all'Ordine di Venezia da circa un anno, li ospitiamo molto volentieri, questa associazione eh, dice tutti sono responsabili per l'ambiente, il medico lo è due volte. E ha perfettamente ragione, per il semplice fatto che il medico ha delle conoscenze, ha un lavoro che lo porta vicino alla salute e quindi alla, alla vita delle persone che e queste cose sono strettamente correlate, eh, enormemente correlate. Poi la natura fa il resto, ci sbatte in faccia delle realtà terribili che abbiamo visto ultimamente e di conseguenza cioè, forse siamo più sensibili, forse vengono date più, più... Insomma, sono sempre successe, che ne sappiamo? Sì, sicuramente il meteorite dei dinosauri ha fatto un bel un bel casino all'epoca, però questa volta la cosa è diversa perché dipende da noi, questo è il problema maggiore, cioè non che io sono responsabile singolarmente, ma l'azione dell'uomo nel pianeta Terra comincia a essere un'azione pesante, cioè il fatto che noi abbiamo la potenzialità di distruggere il pianeta, distruggere il pianeta 50 volte con le bombe atomiche che abbiamo, deve far pensare. Ho letto, insomma, ci siamo documentati, no? se una scimmia nello zoo comincia a prendere le banane e comincia a nasconderle, a tenersele, a raggrumarle, ne fa, una, ne fa una catasta e non permette alle altre banane di mangiarle, io credo che tutti i sociologi, i, chi studia, gli zoologi del mondo si metterebbero a guardare questa scimmia, cosa è successo? Beh, questo è il comportamento di molti umani normalmente, dite che non è vero, eppure va bene così. E lo stesso discorso riguarda eh, effettivamente quello che è il rispetto, molte volte pari a zero, che le persone hanno per l'ambiente. Noi abbiamo l'auto a metano da una vita per non inquinare, adesso che il metano costa 4 euro, nessuno fa più metano, ma tutti a benzina. E quindi c'è diciamo, anche il discorso, eccole qua, trovate, andiamo veloci allora. Qui abbiamo già un po' detto quello che è successo, vado veloce, e quindi avanti. Siamo qui, saremo qui con Venezia in salute, Saremo qui ancora, quindi dal centro di Mestre dove eravamo all'aperto, via via, attraverso via Poerio, in Chiostro, arriveremo qui all'M9 per portare verso questo meraviglioso museo che vi invito a visitare la popolazione. Cioè noi con l'M9 faremo una nuova collaborazione. Io vi invito a venire oggi pomeriggio, perché non pioverà altro e tutto, a fare questa che non è una gara podistica con la medaglia, ma è semplicemente quello che uno vuole fare, uno può correre, uno può camminare, uno può venire con la carrozzina, serve per far sì che le persone, come si può dire, partecipino attivamente come stile di vita allo sport. Prima i medici, che devono farlo, che non lo fanno, molti non lo fanno perché non hanno tempo, non è vero, tempo deve essere trovato, 
e dopo la popolazione in genere. E la maglietta che abbiamo fatto in collaborazione con gli infermieri, l'ordine degli infermieri e soprattutto con la WISP, Unione Sportiva Italiana Sport per Tutti, è una maglietta tecnica che uno può utilizzare sempre, quando vuole. Chi si iscrive ce l'ha e qualcuna la regaliamo dopo anche, non è un problema. Poi siamo qui, vi ho già detto che c'è appunto l'ISDE con noi, che farà la parte più strettamente scientifica. E perché ambiente e salute insieme? Perché tutte queste parole sono comuni alle due. Ambiente e salute sono tutte queste cose qui. E uno può vederle da un lato e dall'altro lato scopre che la medaglia è la stessa. Ha due facce, ma almeno due facce, ma semplificando sono due facce. Non possiamo pensare alla salute se non pensiamo all'ambiente. In un mondo multi enorme di animali, una biodiversità rarissima, io credo nell'universo, lo credo perché sono ignorante, perché non conosco l'universo, ma probabilmente, insomma, per quello che sappiamo, non è che ce ne sia molte. Ha fatto nascere il metodo scientifico con Galileo Galilei, qui nelle nostre terre. Il metodo scientifico che nasce dall'osservazione della natura e all'ipotesi. Metodo scientifico che, e eh, vabbè, qua eh, non, non salta bene, ma non lo stesso che si scozza con quello che è l'ambiente, la tecnologia e il modo che le persone hanno di abitare la tecnologia. Perché non solo un uomo ha questo pessimo effetto, ma già gli animali sfruttano l'ambiente e sfruttano a modo loro la tecnologia dei termiti, i castori, ma altri. Cioè non è una prerogativa della nostra specie usare la tecnologia, nel modo più assoluto. Noi lo facciamo molto più degli altri e in un modo probabilmente problematico per il pianeta. Ma vi ricordo che noi ci siamo da qualche decina di migliaia di anni in un pianeta che ha milioni di anni. Riflettete su questo e capite che non è che noi siamo la presenza dominante e preponderante, siamo una specie animale che vive in questo pianeta in questo modo e può sparire con facilità. Qua purtroppo non funzionano le animazioni, ma non è un problema, da un verde meraviglioso non riusciamo ad arrivare a questo. Perché non serve andare distante, sono di vacanza in Sicilia, a Roma, è così. Lo stesso, qui c'era un bel vita di prosecco e questo è quello che noi facciamo, i trattamenti che diamo. Quindi quello che vogliamo dire ha senso arrivare a questo nel pianeta. Ma questa non è una domanda retorica. È una domanda che dobbiamo farci, perché tutto questo dipende dai nostri comportamenti, di ogni giorno. Perché se io non compro una cosa, fatta in un certo modo, non verrà più costruita. Noi siamo la Terra, non c'è niente da dire. Noi siamo la Terra. Questa è un'impronta digitale e questo è un albero. Sono delle cose simili fra loro. E noi, tramite la tecnologia, però la Terra la stiamo anche abbandonando, stiamo andando oltre. E questa non è una banalità, per il semplice fatto che noi siamo fatti così. Abbiamo iniziato con le esplorazioni delle Terre, adesso esploriamo lo spazio. Però la tecnologia, come ci insegna il nostro filosofo e altri filosofi, risolve un problema e ne crea almeno altri due. E non è detto che siano minori del problema che ha risolto. E questo, se ci pensate bene, c'è in tutte le cose che noi abbiamo, nella sanità compresa, ampiamente. Quindi non resta che curare la Terra. Ma come? E come si fa a capirsi? E come si fa a arrivare in un piano diverso? Noi, molte volte, in tutte le azioni che facciamo, dall'economia alla finanza, anche in Novax ci metto in questo, c'è sempre un'idea di chi vince e chi perde. Win, lose, comando io, vinco io. Questo è un qualcosa che ci ha portato a fare le guerre e ci porta oggi a fare le guerre. È un qualcosa che ci contrappone e fa dominare il più forte. Non è una strategia vincente. Perché? Perché non, non ci possiamo adattare adeguatamente al pianeta in questo modo. Prima o dopo, facendo dei perdenti, avremo sempre dei nemici all'interno di noi. E quindi certe cose importanti come l'ambiente vanno in secondo piano. Occorre fare una strategia win-win in cui tutti alla fine vincono in qualche modo. E se questo non è possibile, bisogna cercare di arrivare su un piano diverso, in cui c'è il convincimento, la condivisione. E non è, è possibile questo. È una questione culturale. Quindi arrivare a porre gli interessi, intendo tutti gli interessi, anche quelli economici che non sono secondari, su un piano che porta a un interesse comune. E se questo non è possibile, su un altro piano. È difficile ma è l'unica soluzione per non estinguersi. Negli ospedali non è molto diverso, perché gli ospedali sono qualcosa di molto importante. 
e i sanitari, perché qui ci sono i sanitari e per chi vi fa ambiente e, e salute? I sanitari considerano che le armi che utilizzano possono essere fonti di inquinamento? Oppure per il fatto che si deve curare la vita va bene tutto? In sanità ci sono tante criticità. Eh. Pensate alle liste d'attesa e alle risonanze, a quanti inquinano, a quanti inquinano la risonanza, e in quanto dicono che molti esami sono poco utili, e quanto abbiamo perso il rapporto con il paziente e se quello non c'è una risonanza non ci crede. E quanti inquiniamo con una risonanza? Come 500 km di un camion in autostrada, stesso livello di inquinamento. Ma non è che <ride> c'è solo quello. Conosciamo la nostra impronta sul pianeta, la conosciamo come sanitari nelle azioni singole che facciamo. Le aziende, io credo sì, hanno iniziato già a pensare a questa cosa, ma andiamo a pensarci singolarmente in questo. È un atteggiamento che deve mutare. E poi qualcuno ci ha chiesto di ridurre la nostra azione inquinante dovuta alle cure. A me non risulta. Io ho cercato in giro, mi spiace, ma non, non ho trovato molto in letteratura. Molto poco. È giustificato l'uso di farmaci, l'uso farmaci che incrementeranno del 30% nei prossimi dieci anni, secondo stime. È giustificato perché si salvano le vite, si curano le persone. Sì, ma si creano anche effetti collaterali, si, sono, si creano problematiche, perché questi farmaci non è che spariscono, sono metaboliti che vanno in natura. E poi, può un medico non mettere in atto azioni di prevenzione sull'inquinamento e sulle malattie? e poi trarre profitto della loro cura. Cioè, io non prevengo una malattia, faccio ammalare la gente, perché non ho fatto la prevenzione, e poi guadagno sulla cura di queste persone. Succede? Sì. È etico? È deontologico? Non credo. Quindi, Ambiente e Salute non sarà un evento, è l'inizio di quello che fa Venezia in Salute oggi. È un inizio fuori di queste mura e dentro queste mura. Perché curare la terra è una cosa che riguarda, scusate, tutti, ma è una cosa che sembra facile, perché guardate, l'aria e l'acqua che interessano noi, ci fanno vivere, è poca cosa rispetto al pianeta, eppure non riusciamo a preservare adeguatamente queste due cose importantissime, vitali per noi. Siamo fortunati a essere qui, nessun pianeta che ci circonda ha una, un clima simile al nostro. E adesso, da questa realtà meravigliosa, cominciamo a vedere l'universo che ci circonda, queste sono le ultime foto del, del, del telescopio no? che hanno mandato in, in orbita. Questo è l'universo, signori. Sono tutti ammassi di galassie. Questo è l'universo e questi sono i nostri neuroni. Quindi forse non siamo solo la Terra, forse siamo l'universo. Siamo un po' legati alle altre cose. Dobbiamo imparare a, a, come si può dire, a preservarle nel nostro interesse. La Terra sta benissimo, anche inquinata e senza di noi. In poco tempo... Con il lockdown c'erano tutti gli animali per strada, una settimana. Stavano benissimo senza di noi. Noi in casa, loro fuori. Vi ricordate? Una settimana. Facevano le uova a Piazza di Roma, le anitre, all'imbarcadero. Fine. L'anno prossimo, forse a settembre, forse anticipiamo, vediamo, decideremo. Spero di avere queste associazioni e di continuare dei ragionamenti un po', un po al di là di quello che normalmente facciamo. Specialmente Building Trust, che è una nuova iniziativa della fondazione EBIM, che cos'è? Vuol dire che noi, insomma, se qualcuno ha creato un'associazione per far riconquistare la fiducia nei medici e nelle istituzioni sanitarie, vuol dire che il problema c'è. Dopo la pandemia c'è una carenza di fiducia. Allora di questo dobbiamo cominciare a parlarne, perché noi ci sentiamo molto bravi, molto forti, ma forse è così e non è così. E dobbiamo cercare di capire se sbagliamo qualcosa e come migliorarla. Chiaramente non vi racconto di Slow Medicine, che la conoscete, che adesso si chiamerà Green Slow Medicine, non a caso, e Chosen Wisely. Io vi ringrazio e appuntamento l'anno prossimo.